Украина не производит дополнительную стоимость. Мы это все знаем. Это как цифры. Украина четвертый или пятый выробник в мире рапса. Это источник биотоплива. Украина не производит ни литра биорапса, потому что у нас такой закон на акцизы. Потому что в свое время это прорабилла группа, которая импортировала дизельное топливо из России. Украина производит 12 раз больше кукурузы, чем Польша. Польша продает кукурузных продуктов на 17% больше, чем Украина. То есть дополнительная стоимость, там, где создаются рабочие места, они создаются в Украине. И тут вопрос не в том, что чиновники не помогают. Тут вопрос в том, что чиновники – это самые худшие враги украинской экономики. Вы что думаете, что вы будете, вы будете сейчас больше регуляции водить? Вот они сейчас вводят регуляцию ФОПом. И говорят, мы даем налоговое право стоять у ФОПов, считать, кто там зашел. Два раза зашел человек, и мы объявляем не ФОПом, а работникам. И мы сразу 40% налога через ЕСВ и ПДФЛ. И сразу мы, значит, будем обелечивать экономику. 6 миллиардов платится в Украине, 6 миллиардов евро в конвертах. Как только вы ведете эту регуляцию, не, эти, не 6 миллиардов будет платиться, а 12 миллиардов. Вы потеряем еще 6 миллиардов, потому что это прямой результат будет вашей работы. Прямой результат будет 12-10. Я сегодня утром начал свой рабочий день в 8 утра на киевско одесской трассе. Что там? Ну, ощущал, было очень холодно, минус 30 градусов по ветру. Вместе с моряками, которые перекрыли трассу. Почему? Что делают эти моряки? 150 тысяч моряков Украины. Они заводят деньги, они покупают квартиры, они содержат свои семьи. А чем занимается правительство? Правительство их обелечивает. Правительство раз в три года вызывает их к себе, говорит, хотите дальше плавать? От 3 тысяч долларов до 15 тысяч долларов платите АМКО, капитане и так далее. 150 миллионов долларов этот бизнес только. 150 миллионов долларов, мы говорим про автобусы, 150 миллионов долларов только на завоз машины. Вот посмотрите, как работает таможня. Я, например, завозишь машины. Четыре раза ты направляешь декларацию электронную на бумаге, которую они приняли. Четыре раза тебе отказывают. На пятый раз тебе говорят, еще два, две ошибки, и мы вообще тебя лишаем лицензии. Вот а для чего? Да. Ты что, не понял с четвертого раза, что надо к нам прийти и заплатить конкретную ставку за того, что чтобы ты что-то водишь? И, и поэтому, когда мы говорим о этой ситуации, я хочу показать просто слайды, что где крадется и сколько рабочих мест мы теряем. Я хочу, чтобы вы показали первый слайд. Значит, то, что мы давали слайды, то, что мы посчитали на ради реформ, значит, сколько трачает Украина ветра бюджет? Значит, государственные предприятия, которыми они руководят, их министерство, 6 миллиардов. Вот вы с тех пор, как сидите там, и это любого министра касается, извините, это не лично вам против. Вы, вы были президентом того, что вы потеряли 6 миллиардов долларов только за последний год на государственных предприятиях. Зарплата конверта 6 миллиардов. Скрутки конвертационных центров 6 миллиардов, офшоры, потому что вы нужны деньги выйти, 6 миллиардов, незаконное э, выдбывание корыстных копальней, потому что сейчас мы ввели кодекс туда, завинесли палатку. Конечно, они блокируют, конечно, они блокируют, потому что зачем им это нужно? Значит, а Украины литий, перили, я уже говорю про, про, про газ и так далее. Огромное количество электроэнергии, которую действительно из России завозят. Это значит 3 миллиарда еще. Коррупция, ведь же, где же закупили, по чем мы говорим? Мытница, 3 миллиарда. Мы подготовили очень конкретный закон по мытнице, который это закончится за 3 недели. Зубы заговаривают уже. Девятый месяц. Я уже заколебался с ними, с этими чиновниками. Начиная с... Что только не придумаю, чтобы этот закон не провести. 3 миллиарда, цена вопрос. Строительство. Я был в администрации президента, вот как они работают. Был первый зам главы администрации президента, слава богу, сейчас его Зеленский убрал, Трофиму. Прихожу, я говорю, вот мы уберем коррупцию в строительстве, буквально за этом да, миллионы новых рабочих мест. Он говорит, как мне вы понравились. Где вы были до сих пор? Я его помощником, его, мы инвестировали в Батуми, нам так нравится ваша система, все просто, ведем такой же Украину. Точно сюда, наоборот, вел закон туда. Вот тебе глаза смотрят в рот, просто обычный вор, сидит в администрации президента, еще раз говорю, сидел тогда. И просто человек, оказывается, эту схему крешует. Кому я пошел? Главное, по хану, доказывая, что это полезно для Украины. Это полезно для Украины, но это не полезно для Трофимова. Это не полезно для конкретных людей. Куда не посмотришь схемы, куда не посмотришь кормушки. Я хочу вторую схему, вторую схему, чтобы показали очень коротко. Чтобы показали, 
правоохранные органы. Я не могу высчитать, сколько СБУ и другие органы крадут с предприятия. Ну, 2 миллиарда. Судовая система по ущербу минимум 2 миллиарда. 500 миллионов контролирующие органы. Дозвол на будивництво. Почему не пропускать на закон? Почему каждый день что-то выгубывает? 250 миллионов долларов цена вопроса. Мы теряем десятки тысяч рабочих мест. Вы переплачиваете за ваши квартиры два раза больше, потому что в Украине в каждом городе при попустительстве правительства, и я не хочу сказать про Садово, потому что реально большой так, молодец в этом смысле, реально везде работают картели. Значит, размытнение я уже сказал, выдача документов морякам я уже сказал. В конце концов, и третье, что мы теряем, когда мы говорим про экономику? Прошу показать третий слайд. Я на, на этом... Если бы не было вот этого бандитизма, которым занимается уже энное количество правительств в Украине, то у нас рабочих мест было бы на 4 миллиона больше. У нас было бы... Это же цифра, считайте, люди. Это же не какие-то мои фантазии. Это было бы 15% роста экономики в год, это означало бы, за 5 лет мы бы выросли на 200%, мы не выслушивали Гетманцева, который говорит, что мы так можем вырасти только через 40 лет. Если будем продолжаться, ни через 40, ни через 100 лет Украины не будет.